こんにちは金黒です2017年上半期買って良かったものベスト5ですもう半分終わってしまって今年も結構いろんなものを購入しました今年の1月から6月までの間で買ってよかったものベスト5をご紹介しますいきなりですが第5位はこちら AirPods です AirPods は賛否両論ある商品だと思いますが画期的な商品であることは間違いないと思いますこんな蓋を開けて、Bluetooth 接続して、耳にはめて、オンになって、タップして再生するっていう、こういう商品、今のところないと思います。また、耳から外すと、音楽が止まって、ケースに戻すと、ケースが充電器になって、充電されるっていう、こんな便利な商品、なかなかないと思います。実際に、先ほど、アップルのホームページで確認したんですが、いまだに発売から半年以上経っても入荷が6週間待ちで、この商品を待っている方が多くいらっしゃるっていうのは、すごく画期的な商品であることには間違いないと思います。実際、私も自宅や職場でイヤホンを使う必要があるときは、この AirPods を使っています。なんといっても、装着が簡単で、まあ、さっと使えるっていうのがこの AirPods の一番いいところだと思いますこの AirPods については今年たくさんの動画を作りましたがこの良かったところとかダメなところもまとめてこれからもこの AirPods は使い続けるんじゃないかなというそういう点もあって今現在今年結構気に入ってる商品の第5位です第4位はこちら取り出しますとビーツ X ですもう先ほどの AirPods と結構コーツつけがたいところはありますがビーツ X は、まあ、なんといってもあんまり木をてらってない商品で意外と使いやすいっていうのもあります、まあ、個人的には音的にはビーツ X の方が好きで、まあ、実際この先端のイヤーチップはオリジナルのものから交換して音質改善していますが個人的に音的にはこのビーツ X の方が好きです。もう耳にはめるだけでもう今外の音が少し遮断されますが音楽に集中したい時はこのビーツ X の方が向いてると思います。AirPods の最大、まあ、若干欠点であるところは少し音漏れがするところでその音漏れがするので職場とか自宅でまあ話しかけられた時も気づきやすいのでいいところもありますが音楽に集中したい時はビーツ X の方が向いてると思います音を楽しむ時に使うとは言っても私はこのソニーのハイレズのウォークマンを使う時はヘッドホンゼンハイザーのモメンタムワイヤレスを使っていますこのビーツ X は主に電車で移動する時とか外出先でこのビーツ X を使っている感じで実際、電車でこういうヘッドホン使うっていう、ちょっと勇気がないので、電車の中だとやっぱりこのビーツ X の方が、まあ、見た目もスッキリしていて、まあ、向いてるかなというのもあって、このビーツ X を使っています。まあ、外出先にウォークマン持っていくことが少ないっていうのもあるのだと思いますが、まあ、音楽に限らず、外で、電車で、例えば朗読サービス、本を聞くときなんか、このビーツ X、すごく向いてるので、うんまあ、もし AirPods と BeatsX どちらかだけ選択するとしたら私は BeatsX の方を選ぶと思います第3位に行く前に<笑>番外編で毎日使っているものとしてこちらのどこにでもありそうなビジネスバッグ中林のこのカバン結構気に入って使っています過去の動画でもご紹介していますがポケットがたくさんついてて上からも入れるところが2つに分かれていてあとこう電車で移動するときに持ち手が上側だったりこう縦に持つことができたりこういうふうにリュックで背負うことができます
結構出張で出かける際にこう手で持って長い間歩くのがしんどい時にこの背負えるっていうのが結構気に入ってて、まあ、この背負う部分は使わない時収納することはできますが結構この背負えるこのビジネスバッグ正直なところこれ毎日持ち運びに使っててかなり気に入ってるバッグですがまあガジェットということじゃないので、まあ、番外編にしましたが結構この気に入ってるバッグですランキングに戻って第3位はこちらテンキー付きのマジックキーボードです最初このテンキーを使って入力することができるので早く入力できるかなと思ったんですが意外だったのがこの一番上の列のファンクションキーでファンクションキーが F12 までじゃなくて F19 まであるところですこれ今カスタマイズして使ってて矢印キーの上はコピーペーストカットと編集に使っててこのテンキーの上の4つは動画編集用のショートカットに割り当てていますカスタマイズでショートカットを割り当てることができるのでこのマジックキーボード、天気付きを使うようになって、動画の編集がかなり早くなりました。今までショートカットキー使ってたんですが、このキー一つでパシパシ編集できるところが、この天気付きのマジックキーボードの気に入ってるところです。2017年上半期、買ってよかったもの第2位は、こちら。JBL のスピーカー、ペブルスです。パソコン用のスピーカーなんですがお値段の割にかなり音質的に気に入ってて高音とか低音を特に強調しているわけじゃなく全体的なバランスがいい感じで動画の編集このペブルスを使ってモニターしているんですがかなり気に入っていますこれからもこのペブルスパソコン用スピーカーとしてはずっと使っていこうと思いますいよいよ2017年上半期買って良かったもの第1位ですそれはこちらいつもトレッキングするときに使ってるカメラバッグこちらの中に入ってるものでトレッキングするときには今欠かせなくなったもの開けますとじゃーんと DJI のドローンスパークです今までドローンはゼロティックドビーを使っていてドビーはドビーで 200g 以下なので規制のある地域でも場所によっては気軽に飛ばすことができるので便利なんですが d j s パークは場所によっては許可をもらいながら飛ばす必要があるものの全然やはり飛行が安定していて飛行が安定しているので撮れる映像がかなり綺麗なんですねあと、まあ、二軸ながらもジンバルがついてて飛行させながらカメラの向き変えれるっていうのもすごく便利ですあとこういう小型のバックパックにも簡単に収納することができるのでトレッキングしながらこのドローン撮影できるっていうのもこのスパークのいいところだと思います実際にトレッキングしながら撮影した映像がこちらですスパークを買ったことによってトレッキングでドローンを使うという私自身のライフスタイルさえ
この DJI スパークが変えてくれました本来であればもう少し大きいドローンで空撮すると楽しいんだと思いますがこの背中にバックパックを背負って DJI スパーク持っていくとまあ、スパーク以外にも予備のバッテリーだったりこういう送信機それとその他 iPad をつなぐ部品など結構このカメラ収納部分に DJI スパーク関係でいっぱいになってしまうほど、まあ、この DJI スパークでも場所を取ってしまうので本当はマビックとか使うと綺麗な映像を撮れるんだと思いますが、まあ、私自身今のところこのトレッキングしながら使うドローンとしてはこのスパーク今年上半期に買ったものの中では最もライフスタイルを変えてくれるようなそういう製品でした最初はソニーのアクションカムと DJI スパークを持っていってトレッキングしながら撮影していましたが最近はデジタルカメラや360度撮影できるリコーシーターで動画を撮りながら撮影しているのでだんだん機材が増えてきました、まあ、ドローンとしてはこの DJI スパークぐらいの大きさが私にとっては使いやすいですそのトレッキングしながら撮影している様子はもう一つの YouTube チャンネルカネクロズスナップストーリーズでビデオブログにまとめていますのでよかったらそちらも見ていただければと思います2017年上半期買ってよかったものを今振り返るとバッグだったりイヤホンだったりキーボードスピーカーはこれからもなんとなくずっと使っていきそうな便利に改善されたもので第1位のスパークは私のライフスタイルを少し変えてくれたものでした2017年後半もいろんな商品をレビューしてそれぞれの製品の良し悪しをまたレビューしていきたいと思いますのでよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは